哈喽，大家好，我是小徐。昨天拍摄那位南京的七十三岁阿姨呢，大家都怀疑说是她真的是七十三岁嘛？也有人说阿姨住的这个地方呢，房间费有点高，有点承受不起。其实我也感觉是，但是可能因为她的这个地理位置问题，虽然她这个公寓的规模比较小，但是她这个地理位置呢，旁边呢就是海水浴场。威海国际海水浴场，所以呢，周边的酒店呐、啊、什么的，它价格都是偏高的。不光是你们对阿姨这个年龄有所怀疑，其实我也有所怀疑。第一次我见到她的时候呢，她是在做理疗、做针灸，然后我就问，随口问了一句：“阿姨，您多大岁数？”她说：“我七十多了。”我说：“我的天哪，我以为你才六十出头呢。”您知道您昨天那个视频，网友怎么说？网友都说您像您像五十多岁，像六十岁的，不像七十多岁的。哦，那可能手机拍的上相一点吧。<笑>你应该说威海养人。<笑>啊，是的，威海是养人。你看，把我养的白白胖胖的。<笑>啊，是的，嗯，这里的人都说我比来的时候，哎，又白又胖了。我气色好。<笑>您现在也胖了，来了之后也胖了，也胖了，也胖了。我现在要锻炼，每天每天早晨呢，这才回来，在外面走，暴走走，把这个肚子要走下去。哦，肚子太胖了。今天还有一个事情，就是阿姨要参加公寓组织的抗疫情卡拉 OK 比赛，是个线上比赛。因为线下的话，现在是一般是禁止集体活动，所以呢，我要拍一下阿姨唱歌的视频，然后把作品发到这个大赛委员会。他们说。就是要视频，咱们还要调成录视频，这个架子。哦。你的架子用一用，我上午先给阿姨拍一下，然后下午给你拍。嗯，下午给你拍。来，给你拿吧，把手机架在这里。这是叫你这每天挺忙活的，每天都有老人在里边。好好好，我唱卡拉 OK 嘛，啊，在全民 K 歌，我也唱，我也唱，在手机上面唱。这个这次不用全民 K 歌了，直接就我就这么录着唱。叫录啊，就是这个是。啊啊，好好好。不在底下。在房间。嗯、昨天也没仔细拍阿姨的房间。嗯、其实这个房间呢也不算大，就是一个小的一个标准间。嗯有两张床，这是阿姨自己包的房间。包一个房间。嗯。这个呢，就是白天休息就在这个床。嗯。晚、哎、这个床呢，就晚上休息。洗过以后，洗过澡，泡过脚，就在这个。找找身份证，看看您到底多大岁数。<笑>好，我把身份证稍微遮了一下，一九五零年。不过看这个身份证上的头像呢，真是。这个身份证有点拍拍的技术不大好，可能<笑>有点显老。但是现在本人来讲的话，还是很年轻的。是五零年。是五零年，现在七十三是虚岁哈。虚岁的。嗯，还没发现，就是你昨天您说这个桌布哈，这个桌布是你自己跑出来的。啊，我自己。我看了一下你，就是你的小凳子。哎，这小凳子椅。还有这边的这个椅子，都是你自己跑出来的，这是。嗯、哦，自己搞了一个，啊，蛮好的，<笑>做点小东西啊。嗯嗯，空余的时候，现在都没忙的没时间，忙的没时间，时间太太紧凑了，这里生活很很充实，很充实。嗯，今天上午这是这是要录视频参赛呀。<笑>好，暂停一下吧。您收的有点大了，感觉。声音还大。您您收的有点大了，声音该大点大点吧，声音太小了。哦、来了再来一次，再来一次，嗯。<咳>好，感觉嗓子稍微有点哑了点儿。哎，没放开来。好，先等一等，你有两个地方抢拍子了，再重新来一次。亲爱，嗯，我没不戴耳塞就。那个那个啊啊啊！之前的那一句就抢拍子了，然后啊啊啊还是抢拍子了。
，再来一遍。<笑><笑>我那天一个人就这么反反复复。哎呀，不要紧，不要紧，别紧张。唱的很好，很好。就这么一句错了，没事，要么就啊错了，又是要么就那个。可能太紧张了，<咳>再来一次。也看得见你善良的心灵，我便不。啊，重新来。越唱越完。行，你先调整调整，咱下午再录吧。先休息休息，你这个嗓子可能是疲惫了。长得疲惫，这个好像这个现在这个状态不在状态上了。你你睡一觉，调整调整。现在不在这个录歌的状态了，乱了。嗯，好，下午下午再说。下午再说吧。嗯，看到了吧？阿姨真的是七十三岁。今天讲的这个抗疫情歌曲比赛呢，卡拉 OK 比赛呢，其实是一个娱乐性质的比赛，但是大家呢也都是想把自己最好的一面展现出来。而我可能是有点这个职业病犯了，我之前这个在电视台也干过六年。虽然你看着我年轻哈、啊，但是我也是市里春晚的导演组成员，<笑>所以有时候情不自禁的、不由自主的就会这个挑一些问题出来。我这个头发是真的是太长了，现在在养老公寓呢已经封闭了快二十天了。哎呀，这个真的希望这个疫情早点结束啊！好了，今天就到这里，关注我，了解更多。